Жаңытан қошылған көрармандарыңызға дағы бір ерет құтман таңға алу менен біз көрсе төзден жүршін ұлантып жатқан чағылыз көріп жатқаныңыздар таңқы лайф. Ал емей балдар жерден жанды үгілдері демекші балдар темасын ұлайлы біз дағы ұшыл темада кененірек тоқтылып, кененірек маалымат құрғылыз келіп тұрған ұчыры бүгін күгінді атыне балдарға қандай тарбия беріш керек деген сияқты темаларға кененірек тоқтылып, атайын бұл темада айтып беру үшін дағы бізге адис келіп қалған тақтау айта тұрған болсы матайын жол бала тарбиялы ол бойынша дағы адис деп айтсам жаңылыш байт болшым керек Рана Ахматова жек өз бүгін бізде қонықты салмасы бір құтмантаныңыз менен дейлі маңайларыңыз жақшы жақшы маңай жақшы сәне Бұл балдар аты неге берілген аманат деп айтылат емес бе негізе? Анан ұшыл балдар темасында бүгін кененірек сіз менен сүйлешкі өз келіп тұрған ұчыру. Негізелі ары бір кесіп тенесі болу үшін дағы біз төрт жылда, беш жылда бұқып, атайын бір ұшыл кесіпке дайардан ат екен біз үстінің білім алып дегенде. А негізе анан әне болу үшін атайын бір дайардалған оқу жай жоқ дегенде. А негізе ле айымдар, мұрзалар дегенде атыне болу үшін қандай дайардық көріш көрек деген сұрауыны берген келіп тұрады да еңгел алғач. Абдан соны сұра. Негізе азыр тұрмақ жатсаш үшін дәлі үш-төрт айды ұқытпай ба? Әне болыш бұл дүнедегі ең оғыр кесіптердің бірі оқысы жоқ. Аталар, апалар дәлі өздері тұрмышынан көрген опыты менен әлі тәжірбасы менен балдарын тарбелай ашта шаттағы ұшан айынан көрі қиналып қалбат шат. Азырқы балдар өнігі сөттез, башқача мұрынқы жашуға қарағанда азырқы жашуған айырмачылықтары бар. Мұрынқы дайлы бізді елі тарбе алайыз деп көй атпалар жаңылшып қалуат жатты, балдардың ортасына байланы шалыстап кеп жатады. Албетті азыр емі мүмкіншіліктері чоң, интернеттен қара, бала тарбе алу күрстары, балдардың психологиясы туралы қара оқып қойшса, бала тарбе алу да женгел болады да Чындығында ұшыл айтық қобадыңыз мұрда өстері ғандай тарбия көрсе ұшыл нәрсені балдарға берігі әрекет қатым әсіп кейді ұшыл атын елердің сөзі бар қой, біз ұшын төлі чоң ойған бұлыс деген сияқты ұл. Бұл нәрсе балдардың тасиріне тарбиясына кейді терс тасирін тегізіп қалыштылы толық түрді ұқтымалды, сөйіп дегенде сіз айты өткенде өйлі атанелеріз башқа заманда, башқа уақытта чоң ойған алым бүгін заман башқа дегенде. Емі мұрынқы біздің заманда телефон, интернет жоқ болты, біріншіден айырмашылықтар, ұшыл айвай чоң айырмашылықтар бар. Андандағы авторитарды тарбияда чоң ойғамыз, біз азыры гуманитарды тарбияға басым жасалып жатады. Бізді мұрынқыда балдар түрілгінді, балдардың келечегі қандай болырын, менің кесуімді алып кетеді деп атане өзіне ішенімді болғанда, баланың келечегін көр алғанда, мұндай алғанда че, азыр емі баласы атанесіне үйрет ұтпай жаңы терміндер шықты, жаңы телефонды дәлі бала апасына үйрет ұтат, тез керісінші болып қалды да. Апалар білімді бол бұсы, азыр балдарыңызды интернет, телефон тарбиялап кету қорқыны шығарды. Емалы телефон қандай тарбиялайды, аны ешкен білбейді. Ошындықтан апалардың білімді бол ұсы айлай зарыл керекті ол тұратты, азыр қочықта ше. Чындығында енеделі тұнымсыз езденіп ұшыл жаңы заман менен қошу ағып, заман менен қошу жүріп ол тұрш керекті чындығында. Андан сұртқары көйінші атанелерді әмдай нерсе бар кен балдарды өзінің бірі рамкасына салу алғыз келет. Мен ұшындай бала қалайым деген сияқты. Балан өзін ойы бар, балан өзін пекері бар көпчілігі ұшырда. Атыне, мен айтқандай ғана болыш керек деген түшіндікті да балаға таңғы ұлап қалған ұшырлар баланың тарбиясына, баланың келечегіне сөз түрді тәсірін тегізетті. Оға тәсірін тегізет. Мұрынқы заманға келсек, мысал үшін ата әйнелер көйінші қызматта болшы, емгектен ешіп жүріп, балдары өз алдыншалық әрекеттерді жасап келіп, чығырақ болшыған, тұрышшақ болшыған. Азыр ем апалар көйінші бош уақытсы көп болады бай, ба ештерінің бардығын техникалар ғылып дегендей. Анан өті жақш тарбе алайым, гуманитарлық тарбе аларды ол қойым деп, мұнда европалықтардың өті балан әркен қармаш керек, жазала баш керек, деген жерін қарманы алу өлі, баны терең керек, сүңгіп кербей, ұшыл жерден өздері қата кетір, бір тарапты олып кету атшатты. Көнші атанелер өздерінің қиялындағы баланы өлі әлесетті өршет, өзің жанындағы чынығы баланы қаулал албай қиын аппай өтшет. Балаға мерім керіш керек, жақшы көріш керек деп жақшы көріш өт, құчақта беркелеті бардығын алып берішет, бірақ көнші эмосионалдық байланыш жоқ болып қалдатты. 
бала үчүн апа коопсуздукту билдирет да мындай айтканда коопсуздук эң ишенген адамы мисал үчүн бала биринчи жыгылып калса бир жерден орто алса жүгүрүп апасына келет да кайгысын тең бөлүшкөнө келет апасына а эгер аябай катуу кууанып беш алып келсе да жүгүрүп апа мен беш алдым дегенде куан үчүн тең бөлүшкүсү келет ошол мезгилде апа көбүнчө баланын кайгысын түшүнбөй ушкада илайсыңбы деп деп куан үчүн кууанатканда бала апа башка ишке алаксып кетиши мүмкүн баланын проблемасы жок бала болгон жыргал турбай деп айтышат бирок баланын деле бир жашта болсо бир жаштагыдай проблемасы болот 3 жашта болсо 3 жаштагыдай проблемасы өзүнүн түшү бар да алардын деле че аларды мындай биз чоң адамдарча карап аларды болбогон көйгөй болбогон түшүккө деле ылай берет деп мындай тогот бой байкабай койгонуздун тест таасирлерин чоң койгондо көрүп жатабыз да ар бир жаш куракта балдар өзгөрүлүп турат да өзү негизи че биринчи эм төрөлгөндө бала кыймылдабай эле жатат го ымыркай наристе кийин кыймылдап жөрмөлө басып баштаганда апалар ошол мезгилде да эмне кылсын билбей бир сыра мындай алагыды болуп барып токтошот да басканына да көнөт жөрмөлөгөнүнө көнөт балан андан кийин 3 жашта кризис башталат бала өзүн чоң адам сезип баштаган мезгилде дагы апалар көбүнчө кежирлиги башталды баламды түшүнбөй жатам деп кайрылышат баланын ападан бөлүнү сепарация деп койот бөлүнүсү да башталат да ал мезгилде дагы апалар кой бергиси келбей баланы өзүнө тартып да кыйнайчы өтө жакшы көрүп өзүнүн өтө катуу сүйүсү менен баланы дунчуктуруп салышат андан кийин мектепке баргандан кийин дагы бир кризис башталат балдар жаңы чөйрөлөргө аралашып кетиш үчүн бала бул мезгилде да кыйналат андан кийин өткөл курак башталат ушул ар бир куракта апа аң сезимдүү болсо билим алса жеңил өтөт да бала апаны түшүнөт апа баланы түшүнөт экон ортосунда анда түшүнү жакшы болуп байланыштагы бекем дейт көбүнчө байланыштар алыста бирин бири түшүнбөй калып атышат 7 жашта 8 жашта эле азыр апалар балдарын түшүнбөй калып атышат 8 жашта бала өзүн өзү эми өлтүрөм дегендер болот да мындай нерсе мурун такыр болгон эмес да 8 жашар бала эч кандай проблема дегенди билчим билче эмес да бул түшүнүшпөй калып атат деп айтып койбадыңызбы бул нерсенин негизги себеби эмне деп болот ошол жана айтып өткөндө эле замандын тездик менен өнүгүүсүндө же болсо энелер бул нерсеге көбүрөк көңүл бурбагандамбы же болсо кийинки муун башкача бир тарбияны каалагандыктан ба А азыркы муун аябай тез өнүгүп жатат. Ошондон улам апалар баягы кечигип калып атышат да, баласын түшүнбөй калып жатышат да. Бул жерде апа көбүрөк билим алыш керек, апа түшүнгөн аракет кылсы керек. Азыр балдар өнүгүүгө бардык нерсеге даяр, жаңы төрөлдү. Бул дүйнөнү менен тааныш жатат да. Апалар ошону толуккандуу тааныштыра албай жатышат. материалдык жактан гана алып беришет бардыгын чи мындай толуктайт кийимдерди жакшы кийгизем телефондорду алып берем дагы эмне керек деп апалар айтып материалдык нерсеге көбүрөк көбүрөк көңүл буруп жатышат да а баланын көңүлүнө бала эмнени каалап атат мындай эмоционалдык байланыш жок болуп калып атышат азыр эми балдар баягы телефонду кармап атышпайбы эртелеп телефонду карамагандан балдар өздөрү да жазып атышат да мага чи мен де бардыгар бирок мен эч ким түшүнбөйт үйдө үйгө келгим келбейт кандай кылса мени түшүнүшөт булар деген сыяктуу көбүрөк сүйлөшүү жок болуп атат барлашуу жок болуп атат эң эле майда нерсеге көңүл бурбай жатабыз да азыр апалар эми өнүгөбүз деп аракет кылып бир чоң бир методду эле издеп атышат да ушул методду колдонсам эле балам гений болуп кетет же ушуну колдонсам эле бир балам менен байланышым катуу болуп кетет деп бир чоң нерсени эле издеп жүргөндөй да апаларча а негизи бардыгы башталат майдадан деп койду ошол майда нерселерге булар көңүл бурбай коюп атышат дагы көйгөйдү көбөйтүп салып атышат чындыгында буга чейин да айтып калбадыңызбы ошол энелер атайын келип ма кайрылып кеңеш алышат ар кандай үйбөлөдөгү бала менен келишпестиктерди айтышат деп а көбүнчү азыркы учурда дейли акыркы учурда айымдар энелер көбүнчү кайсыл көйгөйлөр менен кайрылат а көбүнчү азыр балдарда кекештен пайда болуп атат энурез а балдардын аябай шоктугу балдарын түшүнбөй жатаган деп келишет. Балдардын баягы өнүгү, апаларына акыл үйрөтүп, акылдуу улугунагы апалар коркуп кетет да, кедечи. А өтө эле эрте өлүп кетет, кантип мындай азайтсам болот деген сыяктуу. Бул жерде 
мында болтат да апалар эртерек келбей айтышат да качан ба өрт чыкканда пожарныйларга окшо өрт чыкканда гана ошо өрттү өчүрөм деп келип атышат да ошону өрттү өчүрөт бирок болду ошол боюнча кайта ал өрт чыкпайт деп эч ким гарантия бере албайт кепилдик ошондон энелер бир окуп болду мен бардыгын жакшы кылдым деген ордуна дайыма аракеттин үстүндө жүрүш керек да улам жаңы изденүү болуп турушу керек экен изденүү жүрүш керек бир курсту же бир мага консультация келгенден кийин эле токтотуп койбош керек да а болду билдим деп же бала өзгөрүп турат бала саат сайын өзгөрүп турат да биз ошого даяр болушубуз керек бала чоң ойгон сайын биз чоң нерселерге даяр болушубуз керек андан дагы сырткары апалар балдарды үйрөтөм мен өзүм каалаганда үйрөтөм деп өзүнүн рамкасына салып берет те бала дагы башка да анын да өзүн көз карашы бар экенин өзүн ой бар экенин деген унутпашыбыз керек да о айымдар келип кайрылат ар кандай көйгөйлөр менен деп айтып калбатыңыз ба ошол учурда сизден эң биринчи кеңештер кандай болот а эң биринчи кеңештер биринчи көрөм арт терапияда дагы иштешебиз балдар да кичинеке болсо чоң болсо деле сүрөт тарттырам сүрөттөрүнө карап ошо бала өзүнүн жан дүйнөсүндө күнү тартат да сүрөткө чи ошо карап анан бала менен сүйлөшөм апасы менен сүйлөшөм а көбүнчө бизде ошо барлашуу аз болот ата ачык сүйлөшүү аз ошо сүрөттөргө карап экон кандай учурлар окуяларына карап өзүм кеңештеримди айтам. Сүйлөшүү аз болгондо демек бүгүнкүндө энелер менен балдардын ортосунда кандайдыр бир дуал бар деп айтсак болот, э? Дуал бар. Балдар бир өзүнүн комнатасында эле отуруп алып атышат, а апалар анын күчүн таппай атышат деп койсок да болот. Баланы бизде баланы кучатайм деген бизде электрондук кесептер бар, окуганда ошол түшүнөт баланын күлүштөрүн табышат деген сыяктуу андан сырткары бала тарбиялоодо кандай ката кетип жатам деген китебим бар аны окуса дагы атайын апаларга кичинекей кылып чыгарганбыз чөнтөкчөсүн салып алып эле шпаргалкага окшотуп колдонуп салып да шап ачык окуп тур эле кайсы жерде проблема болуп атса окуп салып анан дагы апаларды аябай жакшы түшүнөм себеби апалар дагы чарчайт энергия сазаят балдардын түшүнбөй паникага алдырып жатышат балдардын урушуп салышат Себеби бала тарбиялоодо жыйынтык көрүнбөйт да, мисалы үчүн бир иште иштейсин, айлык аласын, дем алыш болот деген сыяктуу. А бул бала тарбиялаганда тарбиялап эле атышат, тарбиялап эле атышат, эч мындай эч аягы көрүнбөйт да, же бир жыйынтыгы көрүнбөйт. Ондай тарбиялап атканда белгисиз сыяктуу. Окуп жатам, аракет кылып жатам, бирок эч эле жыйынтыгы көрүнбөйт ко дегенде ошондой көнч апалар баандай депрессия, стресстерди көп жолуктуруп атышат да. Бирок жыйынтыгы сөзсүз болот, сөзсүз болот. Аракет кылып берген болсо, берекесин сөзсүз көрүшөт. Буга чейин айтып калбадыңыз, бу башталат бар майдадан деген сыяктуу чү. Чындыгында ошол балага дагы жакшы сөзүн арнап, жакшы бир жөнөкөй эле мен сени жакшы көрөм, бала мен сага ишенем деген сыяктуу сөздөрдү айтып, ошол эле жөнөкөй гана баланы кучактоо дагы абдан бир маанилүү нерселердин катарын толуктайт экен да. Ошолор боюнча да кенен айтып өтсөңүз. Ай мисал үчүн кече площадкада отуруп, балдарды ойноп аткан элдерден карап отуруп, ушундай неге жыйынтыкка келдим да. Апалар, аталар биз өзүбүз керектүү малда гана баланы кучакта айткенбиз да. Биз өзүбүз жакшы көрүп кетебиз го, элдирип жакшы көрүп кетебиз. Же балдарыбыз бизге жардам берип койду, же беш алып келди, ошондой гана биз сүйүнүп кетип, өзүбүздүн эмоциябызды канааттандырыш үчүн гана баланы барып кучактайбыз, өпкөлөйбүз, жакшы сөзүбүздү айтабыз. А качан балага керек болуп турганыбызда, биз баланы карап койобуз. Бала бизге муктаж, апа мен кучактаса экен деп жыгылып калды кечээ мисалы үчүн. Же эжелери туура эмес түшүнүп, ойнотпай алып кетебиз. Же кичинек балдар менен бир эле талашып калганда апаларына келип, ыйлап келгенде апалар сүйлөшүп, алаксып карашпайт, же тамак кылып атам, же башка нерселерге сыяктуу карашпайт. А качан өзүнө керек болгондо гана барып балага көңүл бурушат да, ошол нерсе туура эмес болуп калды. Анан баланы жакшы көргөндүгүндө апа өзү каалагандай билдирет. Бул жерде Геречепенден дагы сүйүү менен беш тил деген китеби бар атайын. Ал 10 жылдап үй-бүлөлөр менен практик түзүндө жашап, көрүп жүрүп, ушул жыйынтыкка келген экен да, ал дагычы карап көрсөм дейт да, ата-энелер өзүлөрү каалагандай, өзүлөрү билгендей эле сүйүүсүн билдирип берет экен балдарына. А балдар аны түшүнбөшү мүмкүн, мени жакшы көрбөйт деп ойлошу мүмкүн да. Балдардын да сүйүү тили ар кандай болушу мүмкүн. 
Ошо баланын сүйү тилине карап, бала кандай мейрим күтүтөт бизге, бала нени каалап атат, ошого да биз кичине ыңгайлашып коюшубуз керек да. Мисал үчүн, апа эшиктен жүгүрүп, эшиктен келгенде, бир жактан иштен келгенде, бала белек берген болсо, өзү гүл тартып же ташты деле белек кылып берген болсо, баланын сүйү тили белек болот да, балага дайыма апа дагы каттарды жазып салып койсо, же бир үйдөн конфет же бир алмаларды эле салып койгон болсо белек катары сүрпөз. Апа мени жакшы көрөт деген түшүнүкө келет. Баланын өзүнө жараша мамиле кылуу деген сөз. Э, мамиле кылуу да. А керки балдар апаларын этектей берет кой, кечке кармап, колдорунан оролошуп, буттарынан кармап, жанынан жылгыз келбей же кармалап, кучактап. Ал бала кучакташын дененин байланышын жакшы көрөт да. Ал баланы дайыма кучактап, сылап, башынан сылап, жетелеп жүрүш керек, көчүтө да, ачы. А ошондо гана бала түшүнөт, мен апам жакшы көрүп жатат деп түшүнөт да. А керек балдар баагы убакыт, э, сүйүтүлү убакыт деп койот. Апасына жардам бергиси келип, камырларын аралашып, ошол балдарга дайыма мектепке чогулуштарына барыш керек, эч нерседен калбай, жетелешип, убакыт өткөрүш керек, ошондо гана мен апам жакшы көрөт деп түшүнөт да ошол баланын дагы бир сүйү тилдерин аларга жараша мамиле кылсак балага толук кандуу сүйүүбүздү мээримиздү жеткизе алабыз. Анда эң негизгиси ошол баланын тилин таба билүү абдан бир маанилүү нерсе деп айтсак болот экен да. Ава. Анан сиздин өзүңүздүккө кайрылгым келип турат да ошол бала тарбиялоо боюнча техниканы деп айтсак болот. Техниканын баарын билесиз дегенде анан өзүңүздүн балдарыңызга кандай ошол нерсенин баарын колдоносузбу? Ова көпчүлүгүн колдонам. Өзүмдүн практикамдан чыккандарды айтам да, жакшы иштегендер көрүнчө. Мен балдарым азыр чоңойуп калышты, 19-18 жашта. Бардык ушул курактан жашап өткөнбүз. Переходный возраст, мен да мигрант болуп таштап, кайта өзүм алып, ортодо байланыштар алыстап, кайта жакындап дегендей. А колдонам, албетте. Мен ушуну түшүндүм да, мисал үчүн балдардын атандашуусу деген суроолор көп келет да, бир тууандарды кантуу атандаштырба койсо деген сыяктуу чү. А балдарга биз акыйкаттуу мамиле кылышыбыз керек. Балдарга адилеттүү мамиле кылбай койот экенбиз да, көбүнчө чү. Э кичинекейине көрүп болушуп коёбуз же жошурагына же ооруп атканына, ошол мезгилде кайсы бала ооруп аткан болсо, ошол балага көрүп болушабыз да. Чоңдору туура эмес болсо деле, э ошол алсыз баланы туура деп ата берес. Ошондуктан балдарга дайыма кандай болгон күндө дагы бирдей мамиле кылыш керек. Балдардын атандашуусу бир 4-5 себептен эле болот да. Ошол себептерден эле алдын алган болсок, атандашуулар азаят. Мисал үчүн, балдарга иш жумшайбыз го. Чоң балама сен иштерди бөлүшө алгыла десем, чоң балаң айтат: "Мен идиш жоюм, кичине ала, кичине инем. Мага идиштерди алып келип берсин." Ракавана деп айтат да. Анан карап туруп кичине алаң ванна кирип кетет же сабак карап аткан болсо берке чоңу туруп берет да ташып алып келип берсин деп жакын эле да өзү негизи чи анын ошондо апа э алып коёр чиштек болбойсун алып коёр чи деп чоңун ушат да ошондо уже акыйкатсыздык мамиле кетет да апа ошол мезгилде сен өзүңдүн ишиңди кетебең окуп башка ишиңди кылып өшүн керек да чыгып кетишин керек да аралашпай чи ал кичине балада көрүнүп калат да апам болушуп койчу өз алып койчу байкем жуп койот жакын эле алып койот деп айта берөөсүз кез келген сезими жоголуп баштайт да жоголуп баштайт да а биз иштерди бөлүштүрүп бердик пе болду алар өздөрү каалагандай ишти бүтүрүш керек биз аралашпай өз өзүн ишибизди кылып кете беришибиз керек эгер бир эле алып койот иштек болбойсун жакын эле го ушундай эле көтөрөсүңбү десек кичинеси көрүнүп калышы мүмкүн да эртеси да бир жакка кетип калат же жунушум керек же мен сабак карашым керек деген сыяктуу а жок сен өзүңдүн ишиңди бөлүштүрүп алдың эле го алып бер идишиңди алып бер деп биз айтышыбыз керек да болушпайчы ушундай окшоган майда нерселерден балдардын атандашуусун көбөйтө алабыз абдан жакшы анан айтып калбадыңызбы бала күн сайын өзгөрүп турат балага күн сайын ошол өзгөчө мамиле кылуу керек деп анан өткөл курак дегендей ар бир учурдун өзүн бир өзгөчө бир балага башкача бир мамиле жазаш керек эмес анан көбүнчө бала ка тарбия берүү кайсыл учурда кыйынчылык жаратат дегендей. Ошол өткөл куракта көбүрөк көңүл бурш керек би жолбосо ага чейин баланы бир калыпка салып алыш керек би дегендей. А негизи 6 жашка чейин бала ата-эненин жүрүм-турумдарын бардыгын өзүнө сиңир болот да. Бала сөзгө түшүнбөйт да ошол мезгилде каалагандай жүрүм-турумду кылбашыбыз керек. Бала биз 
сүйлөйлектеги биздин сезимдерибизди биздин көз караштан бардын сезип, өзүнө атасы менен апасынын жүрүм-турумдарын, кылык жоруктарын, сөздөрүн бардын сиңир болот дагы. А өмүр бою ал нерселерди бала колдонот да. 6 жашка чейин биз үйдө эч ким көрбөйт деп мындай кеңири таштап, калагандай сүйлөп, ушак сөздөрдү айтып дегенде аныларды колдон бошобуз керек да, балага дайыма үлгү болуп берешибиз керек. Андан кийин дагы Бардык мезгилде бала тарбиялоо зарылда. Апалар кайсы учурда адашат? Мисал үчүн, балам суу алып келип берчи деп айтышы мүмкүн да. Баласы кичинекей мезгилинде куршканы толтуруп суу көтөрүп келатып, төгө алды дейли. Төгө алганда апа эмне кылат? Кыйкырат, же урушат, суну төгө аласың дайым эле, акырын алып келбейт билең, этет кылбайт билең. Ошондой сен жекелегин асылып кетиши да мүмкүн да. Сен ушундай баласың деген сыяктуу. А кыйкыр урушат. Андан ападан эмнеге кыйкырып жатасыз деп сурасам, мен баланы тарбиялап жатам дейт да. Эм карап көрсөң, бул жерде эч канда тарбия кеткен жок да, бала сууну төгө алды, апа кыйкырып койду, болду да. Эгер баланы тарбиялайын деген болсо, балага айтыш керек болчу, балам, сен ушу куршканы жарым суу алып келсең, төгүлбөйт болчу десе, бала а дейт да, кийинкиде жарым куршка суу алып келет. Бул шуну тарбия деп айтса болот да. А биз жон гана баланы кыйкырып койду, мен тарбияладым деп ойлойбуз да. Жок, эгер бала билбейт да, чынында канткенде тура болот. Телефон кармаба, кармаба деп баласын уршат, мен тарбиялап жатам деп ойлойт. А болуп бала телефонду кармабайм, койду. Андан кийин не кылышым керек? Бала билбейт да, кайта эле же апалары бош эмес, же биринчи кичинде баланы телефон кармаба, кармаба деп бирок энелер өздөрү кармап алып, оо өздөрү кармабайларын көп кетиштирип койду. Анан баланы сабак окуу, сабак окуу деп айтат. А өздөрү телефонда отурат, же телевизор көрүп отурат, же чай ичип отурат да. Анан бала ойлонот да, неге мен эле кыйналып өрүшүм керек, неге булар жыр кайып өрүш керек деп. А үйдө команда болгондон кийин мен азыр тамак кылам, сен сабагыңды карап тур. Же мен азыр бул иште кылам, иштерди бөлүшүп, биз командабыз деген де билдириш керек, же баланы телефон кармаба, кел чогуп ойнойлу. Эшке чыгып тоо ойнойлу, же чогуп кино көрөлү, же чогуп сабак каралы, карайлы деп. Мындай бала эмне кылыш керек деген биз көрсөтүп беришибиз керек да алмаштырып биз баягы тыю салганды гана билип атабыз да аны кылба аны кармаба болбой деп айтабыз бирок канткенде болот деген экинчи жагын көрсөтпөй жатабыз да ошол болбойт деген нерселер баланын келечегине терс таасирин тийгизип коюш толук түрдө мүмкүн да өзүнө болгон ишеним жоголот дегендей бул нерсени жазай албайм бул нерсе мага болбойт деген түшүнүктөр пайда болуп А о, албетте, мисал үчүн, кыз балдарды айрыкча э, кокусунан, бутке менен ылай кылып келди, кийимдерин булгап келе алган болсо, сен деген кызсың да, сага деген бул болбойт, э, сен деген кызсың да деп көп сөздөрдү айтышат да, кээрк апалар чи, сен деген кызсың, мындай кылыш керек, сен деген кызсың деп бергенде, а мен кызмын мага эч нерсе болбойт, э, дейт дагы. Эркекке бол өрөт дегенди түшүнүп кирип калат да, баягы азыр көбүнчө кыздарыбыз жабыркап, келтекчеси дагы отуруп, баягы өлтүрүп койгондор болот, баягы ошо өлтүргүчөндө отурат да, себеби мага бол өрөт, мен деген кызмын, мен кордук көрсөм да жарашат, мага бол өрөт эркектерге, болбойт деп. Өзү негизи эркектерди кылган аракети үчүн макташыбыз керек да. Кыздарды жөн гана кыз болуп жаралган үчүн сен ушундай гүлдөй, назиксен сен, кыз, хрусталь дегендей э махташыбыз керек да жөн эле эч канда аракет кылбаган үчүн кылбаса да эле махташыбыз керек да а бизде тескерисинче болот да эркекти эркек болуп жаралган үчүн гана мактап атабыз апалар кичинекейинен бир башкача көрүшөт дагы кыздарды кылган аракети үчүн мактап атат жөнөкөйдө кыз деген бай кичинекейинен башталат да бешке бөлөгөндөн баштап баандай кыздарды кемсинтүү сөздөр айтылат экен да Я мазар айсам турал турал атабай калам. Бир ар бир үйдөн угуп калам, көрүп калам. Э, айс кийин апаларга айтсаң, муюндардын алып күлүп калышат да. Ошо кыз төрөлгөндөн башта билимдеги менен жакшы көрүшөт, бирок эркелетүү маанисинде кемсинтүүлөр айтылып кетет экен да. Ошондон да көп жабыр кап калып атышат. Бул нерсе да абдан маанилүү баланын тагдырына. Абдан маанилүү да. Ар бир сөздөр балага сиңет да сөздүн таасири күчтүү да. Өзү негизиче Абдан жакшанын баланын тарбиясы дегенде эле көбүнчө айымдарга, энелерге токтолуп калабыз да. Аталардын, мырзалардын милдеттери кандай негизи? Аталардын милдеттери да бала тарбиялоодо ападай эле аябай чоң, негизиче. Кыз балдар үчүн дагы аталар жакшы мамиле кылса, кыздар кийин өмүрлүк жолдошта тура тандаганды, тура тандагандан адашпайт, 
Erkek baldarga ülbü ol periş kerek. Ata uşul atamday bolom, atamday bolgun gelet degen. Erkek baldar göönçe ülbüge qarab ösöt de, özünü ülbüge alış kerek. Balam sen e, baktılı bol, biz oyen bol şunca bol, sen baktılı oluşun gerek de. Sözler jetpeyt de, balan başalan atta baktılı ol degen emne, jakşadan bolu degen kanday boluş kerek. Jakşu 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 Алар жөнө сөз менен айтып кондо түшүнбөйт, ошолордун бардыгын ата жүрүм туруму менен көрсөтүп бериши керек. Бактылуулук кандай, апасына жакшы мамиле кылуу. Мен айтам, эң эле аталардын балдарына болгон жакшы үлгүсү, жакшы тарбиясы апаларына жакшы мамиле кылуу. Апаларын сыйлап берсе, бири-бирин сыйлап турган үйлөрдөн эч качан жаман балдар тарбияланбайт да. Алар бир чоң бир ийгиликке жетишпесе дагы Jürekleri taza, jüreği tın, jahşı adam, öybülösüne karakan jahşı adam bol adı. Bizden ölkügü albette jahşı adamlar gerek de. <gülüyor> Bizden ölkügü jahşı adamlar gerek de paytıp kaldım sen. Bir oğuk bugün kününde sizden jeke pikirinizde bizden koğumgu göğünce kanday baldar koşulu atat, kanday baldar tarbi alan atat da oylaysız? Bursa Ölkü öz önü vettu oylayım, sebep ayı ayı jahşı baldar tarbi alan jatat. Enenler dağı hareketleri güç, jahşı baldar tarbi alayım de. Baldarın önü güsü jahşı, e, emosiyası açı, adamlarına bolğun. Azır uşul e, bayağı 90 yıllarda, 85-95-2000 yıllarda çeyin ki e, adamların emosiyası javı bıraktı. Mm -hmm. Agresiyası görük, görünce migrantın baldarı olup kalan üçün bü, ce, oşal mezgilde bir kandaydı bir kıyınçılıklar görüp olup kalan üçün bü. A, bu, e, 2000'den giyin ki baldar, ayavay, mamilege dağı barlaşıqa bardıqca ana açıq, önük küsü gelgen baldar, özlerin disiplini ayıp düşürgün, buyursa, e, oşal baldarı oz, bizden Kırgızstan ozda jahşı önük türüp, öster olat mm -hmm. Emotsiyası açıq tep kalbadınız mı? Yok, ağıtın tünt degen dağı bir tüşünük var. Baldarın tünt bolıp kalı usu, oyun erken ayt albay kalı usu, jol busu, emine kalı atkan bilip dursa da oşol nerseni jazay albay degen de oşol nerseni tartın at. Bunlar emine den gelip çıkışı mümkün? E, Küçünesinin, natanesinin basınkandan gelip çıkart. Basınkanda degen de anday. Sülü, oturcu, emi bala degen bala da. Şoktan ot, kichinesinde üyde jügürü oyun ait da. Ayavay, oyunçukların çaçı, arı jügürü, beri jügürü oyun ait. Ata nege ziyan dele tigizgenge o, eşnese dele ziyan tigizgenge o, karab tursan çe. Birok, ata nege tiyat da, jügür bölçü, kikir bağçı, dep tiyat da. Eğer sizlerge ziyanın tigizbe atkan bolsan var, baldara kikir bağla da o aytam da, beri örümine jahşile jügürü oyunu atkan bolsa. Emine için kikirat. Apalar özünün e, konfortu için kıyırat. <gülüyor> Al kino görü atışı mümkün, tamak ılı atışı mümkün, ızıl da bu oyu bölüm ketken için kıyırat da. Gördün mü? Bol boğun nesliye kıyırat da, tiyat da baldarın ce. Baldarın oyun oğunda da tiyat. Gede kuanğanın katı, bildirip, kuanağı atı, kırıp, sekirip, e, kolların e, bulğap. Uylağanda, kaygırganda katı oğı, kaygır oylayıp, anı dağı sezimlerin cevabı zıylağı. Sen niye katı oğan kettin, niye katı çözüsün? Biz durganda, sen tarım bayım, niye tarınasın? Sen akırın, gül degen siyatı. Degen akırın, siyatı gül degen siyatı. An, bala dele tarınsa dele, sen tarınganğa akırın yok degen de gülavuza. Bala dele adam da, anı da sezimleri var da, bu sezimleri de jokkul albayız. Eç kaçan çe. Tarınsın, uylasın, jügürsün, kuansın, tanğalsın, uyalsın, uyalp kese dağı. Oyum neden uyalasın? Ben balamın şunda uyalacak de bayağı. Anı kemçilik seyahtu da, jari ağılıp başlayıp da, balanın gözünün çeyi çıkacağın kemçilikte de ayıp başlıyoruz gerek. Balanı tıysağ, tarınganğa bol boyup de, anan sesimlerin oyunu op, jügürüp çıkarsa, anı da tıysağ, jügürüp oyunu op, deyip de, anan baldarı uz tünt bol boyu anan evli olup de gen seyahtu de. Apalar gaitam da, eğer sizin uyumuzda, dualarınızda sızıqlar payda olup, yedişleriniz, juhulbay, kirleriniz göğüp getken bolsa, anda sizin uyumda den soluğu çıngı bala çoğun ayı odadır. Siz kuanınız kayda, deyip ki. Alemi, sizin canınızdan juhulbay, unçup ayı oturgan bala, bu emi, anda balanın kalıgan turamiz bol pulat da. Evet, de, önü küp ösöm degen bala, kıymıl deyip de. Abdan son sözler oldu çındığında. Anan son kusur olurdan bolsun. Balan oşul tarbiye tarbiye beri uçurunda dağı atayın bir 
жазалаган учурларда болот эмеспи? А негизи ошол жазаба же болбосо бир чектөө койгондордо туура жол менен эне кандай билдириш керек? Ошол учурда катуу айтып албай дегендей баланы катуу тыйып албай, бирок болбойт деген нерсени эне кандай түшүндүрүш керек? Ушул суроунда көп келет да, албетте баланы жазалаш керек болгон учурлар болот деп, бала деле көп нерсени туура эмес болот да. Ушул учурда баланы алдын ала айтсак болот, эскертсек болот. Эгер сен бул нерселерди мындай кылып алсаң, мен сени жазалайм. Бир күн кечке мультик көрбөйсүн же телефон бербейм деген сыяктуу. Эгер бала туура эмес кылып алган болсо, баланы айтса болот, урушса мүнүн кадуу чыгарып, айтса болот, сен ушуну туура эмес кылып алдың, депчи. Бала сиздин жакшы көргөн бир базаңызды сындырып алса, сен ушул базаны сындырып койгонго мен аябай ачым келип жатат. Мен ошого сени урушам деп эле урушса болот. А биз бала туура эмес базаны сындырып алганда, базаны сындырганда эле унутуп калабыз дагы. Сен акылың жок, башың жок, сен башың иштебейт, сен вообще адам болбойсуң деп мындай жекелигин асылып кетебиз да. Биз эч качан жекелигин асылбашыбыз керек. Бала кайсы ишти туура эмес кылды, ошону айтып урушуңуз керек. Жазылган болот да негизиче кичинекей балдар болсо сүйлөбөй коюп кичине балага жазаласы болот мен сага таарындым деген сыяктуу. Бирок өткөл буракка келгенде бул метод өтө туура эмес болуп калат. Кичинекейинде, себеби кичинекейинде бала апасы эң жакын адамы, апасы сүйлөбөй койгондон аябай коркот да. Мм. Жүрөктөрү жаман болуп кетет. А эсинде калат, ошондуктан апам сүйлөбөй койуп болсун деп өзүн дайыма мындай жакшы алып жүргөн аракет кылат. Абдан жакшы анан дагы көнчө салыштыруу нерселер көп экен да бизде кошунанын баласын карасаң, жоо болсо кошунанын кызын карасаң дегендей тиги сен класташың сенден жакшы окуйт, жоо болсо жакшы жүрөт, көп жумуш жасайт деген сыяктуу башка бирөө менен салыштыруу нерселер көбүрөк кездешет. Бул нерсе дагы баланын жашоосуна сөз түрдө таасирин тийгизет эмеспи? Өзүнө ишенбестик алып келет, баланы салыштырган эч болбойт, туура эмес. Баланы бир тугандарына да салыштырган болбойт да, сен байкең жакшы окуп койт, сен эжең жакшы тамак жей, сен жейлексең деген сыяктуу анда бир тугандардын ортосундагы ынтымактыкты азайтабыз. Эгер башка кошунанын балдарына салыштырган болсок, анда баланын өзүнө ишенбестиги жоголот. Баланы бир гана өзүнө өзүн салыштырышыбыз керек. Сен кечеге караганда бүгүн жакшы окуп калыпсың, сен бир ай мурун жаза албай аттың эле го, жакшы азыр аябай сон жазып калдың деп баланын өзүнө өзүн салыштырган болсок, бала менде жылыш болот да, жакшы жылыш деп дайым аракеттин үстүндө жүрөт да. Кечээ эле бир консультация келген апа күйөөсүн айтып калды. Аябай апасы салыштырып чоң айткан экен, азыркы жашоосунда да кыйналат. Ошол салыштырган класташтарын жек көрөт же апасына болгон бир апасынын жанында сүйлөшүп отургандан тартынат, апасынын жанында кандайдыр бир мындай калтырак басып калат дейт да. Бирок апага тарып баш керек деген менен өзүн басып жүрөт дейт да. Апасы келгенде тарынат, ошол мезгилдерде эстеп, бирок кайта эле өзүн-өзү чувство винага да кирип кетет да, өзүн-өзү күнөлөп кирип кетет. Ошондой эле адамдар кыйналып жүрөт да. Ошондуктан эгер апа туура эмес кылганын билген болсо, баладан сөз кечирим сурап койуш керек да. Кийин чоң ойсо деле, кичинекей болсо деле, кечирим сурап койуш керек дегенде көп апалар кетип чычалап кетишет. Мындай неге мен кыйналып төрөп алып, неге кечирим сурашым керек? Мен каалагандай кылган акым бар дейт да. Жок, сиздин каалагандай кылган акыңыз жок. Албетте, бала да өзүнчө адам, бала бизге аманат. Эгер сиз туура эмес уш алган болсоңуз, туура эмес салыштырып алган болсоңуз, убактында азыр окуп билип катаңызды сезгенден кийин сөз балаңыздан бир ооз кечирим сурап койсоңуз, баланы дагы жашоосун жеңилдетет да. Бул нерсе. Абдан сон кеңештерди айттыңыз, чындыгында разычылык билдиребиз. Анда сизге балким жалпы көрүүчүлөргө өзүңүздүн бир кыскача билдирүүңүз бар чыгар, же болбосо дагы кыскача бир айтылбай калган кеп кеңештерден болсо айтыңыз. Бардык ата-энелерге бала тарбиясына жакшы көңүл бурушун калайт элем. Балдарыбыз чоң ойбой турбайт да, ата-энем үй салып алсын, машина алып алсын деп, бала чоң ойбой турайын деп турбайт да, убакыттын өтүшү менен бала чоң ойуп кете берет. Бала чоң ойгондон кийин кайта ал нерсени эч качан артка жылдыра албайбыз. Ошондуктан балдарды кичинесинен жакшы түшүнүп, жакшы тарбия берип, балдарга бактылуу балалык тартууларга аракет кылыңыздар. Балдар баа балалыгын эстегенде Жагымду сезиндер кошталыш керек да. Көнчө азыр чоң апалар менен сүйлөшкөндө балалыгын эстей алышпайт, эстегилери келбейт, эстегенде эле көздөрүнөн жашагып баштайт. Балалыгында кыйналган адам 
Söz siz giyin ki, yaşosunda da kandayda bir kıyınçılıklar tez tez koştap jürüt de, jengse dağı oşu kıyınçılıklar kayta kayta gelip, je, göp tarın çağıq bolp kalat. Eğer balalığında baktılı, yaşa baktılı sedenler ben yaşa ötken adam, ancamca kıyınçılıklar da toğıt boyut da, kanday kıyınçılığı egelik sizlerkesi de bardığın jeng ötüt. Oşundan, ar bir atı neğe aytarım, balarınızda baktılı, balalık tartılığınızdır de. Sizge de arazı çılık bilirsiniz. Oşul Tanger'te gelip özgüçü bir malumatlardı, çındığında özgüçü bir paydalı genişlerdi. Aytınız da baytsam, janılışpayım. Al emi, Kırgız elinde jahşı bir makal barım espe. Bala uyadan emnen görse, uçkanda oşun alat demekçi. Ar bir atene balasın gelişegine kaydı geri karavay. Özü dağı oşul Tura nokta ardayım izlenimin üstünde bolup dursa bala söz türde mıktı boluga oşol atenesin ülgü tutup atenesinde boluga şaşılıp aşırat boluş gerek andıktan koğumga tura baldardı ıı, bir akıldu danışman baldardı alıp çıgu ar bir atenenin cakşı bir millet oluş gerek andıktan bol milleti barınızlar mıktı dengeldi öte ögü çakıra ısa gelgen konu ısa razıçılık bildirimenin birlikte biz efirizde ejin tıktayı Ustağı aldı da gümüktü bir muzikalık çıkarmağa gezek beri. Sandan son kayradan ne studiyadan gezkeleviz. Müzik